Isto aconteceu nos tempos que os índios não possuíam fogo. Um homem descobriu uma ninhada de araras dentro de um paredão de pedra a pique. Levou um menino que era seu cunhado para tirar os filhotes. Cortou uma árvore e encostou ao paredão para o menino poder subir. Mas quando o menino quis agarrar os filhotes, estes gritaram tanto que ele ficou com medo de tocar neles. O homem então se zangou, retirou a árvore e deixou o menino sozinho. Lá em cima. Uma onça passou perto do paredão e viu um menino que não podia descer e perguntou o que havia acontecido. O menino contou e então ela mandou que ele lhe atirasse os filhotes de arara. O menino obedeceu e a onça os devorou. A onça então aparou o menino no ar, carregou-o para um ribeirão, deu água para beber, lavou-o e o trouxe para casa. Havia na casa da onça um grande moquém com muita carne debaixo dele e um enorme tronco de jatobá em brasa. Sempre que a onça macho que salvou o menino ia caçar, a onça fêmea brigava com o menino. Até que ele fugiu por um caminho que a onça macho havia ensinado e voltou para a aldeia, onde contou a seu pai tudo o que havia acontecido, que na casa da onça havia fogo e era gostoso e moqueado. Então... O pai relatou tudo aos chefes e ao conselho, e estes resolveram ir logo buscar o fogo para a aldeia. de pátio de nome Ancuquei estava grávida. Um dia ela tomava banho quando ouviu o grito do preá. Voltando para casa, descobriu que o grito vinha de seu ventre. Minha mãe, tu já estás cansada de me carregar? Sim, meu filho. Saia. Bom, em tal dia eu sairei. Ancuquei resolveu que se fosse menino, ela o mataria. Se fosse menina, ela a criaria. Nasceu menino e ela o sepultou vivo num buraco e foi para casa. Sua mãe, vendo-a voltar sem o filho, ralhou com ela, desenterrou o menino, deu banho nele, trouxe-o para casa. A mãe não quis amamentá-lo, mas a avó o amamentou. Ao que o menino cresceu rapidamente e podia transformar-se em qualquer animal. Quando virava onça, assustava seus parentes e as outras crianças. Então seu tio tentou matá-lo. Uma vez com um cacete, outra jogando-o no abismo, mas ele virava a folha e descia lentamente. Até que, por fim, o tio derrubou ao que com um cacete e queimou-lhe o corpo com fogo. E todos abandonaram a aldeia, mudando para bem longe.
Capitão Mor, ouvo por bem escolher a Nicolau Coelho para que vá a esta terra ver aquela gente e sondar aquele rio. Tempo depois, Ancuquei pediu aos chefes e conselheiros que mandassem buscar a cinza de Alqui. E estes enviaram dois homens à aldeia abandonada. Chegando lá, descobriram que Alki tinha se transformado no homem branco. Tinha feito uma casa grande e criado os negros do âmago preto de certa árvore e cavalos de madeira de bacuri e bois de piquiá. Bem, o mundo era grande. Era nós que era dono desse Brasil toda, mas depois todos que nós descobriu, vinha os brancos, vinha sabidão e foi tomando a conta de nós até que ficou um bolinho assim como um prato. Ele chamou os dois enviados e mostrou-lhes a sua fazenda. Última. 
าห้างกระจุกอิสระเชลพุสีอิสระเชลพุสีอินชีเอกอมาห้างกระจุกมาห้องกระตุกเฮ้ยพูดสิからきもらしくね。Preciso chamar a atenção, em primeiro lugar, que esse filme é, toma certa liberdade, porque o mito que vai ser, esses dois mitos não são mitos de todos os índios do Brasil, mas são mitos de grupos timbira que estão localizados no, no Brasil Central. Portanto, eles se referem a tribos específicas, já que a categoria índio é uma categoria geral. Agora Inclusive dentro dessa perspectiva de liberdade, eu me apresento no filme como uma uma das representações possíveis do índio, a representação do mundo acadêmico, vamos dizer assim. Eu analisei esses dois mitos e o que me chamou a atenção para minha análise, o que deflagrou a análise, foi justamente o problema de que esses dois mitos apresentavam uma série de elementos comuns. Por exemplo, no mito do fogo aparece um menino que é muito importante. aparece uma onça que é muito importante que salva o menino a mesma coisa acontece no mito do alque a origem do homem branco em que também o menino é, é fundamental e uma onça é muito importante que o menino se transforma em onça não é isso foi o primeiro primeiro é, é, fato que me chamou a atenção na comparação dos dois mitos em segundo lugar chama muita atenção também como que duas histórias que usam os mesmos elementos podem é, através de uma combinação fazer com que os seus resultados como história sejam tão diversos. Bom, o mito do fogo, como se vê, é um mito é, de sucesso. É um mito que ele não contradiz os valores fundamentais da sociedade tribal. Pelo contrário, ele implementa esses valores. Ele está dentro do quadro da mitologia de Imbira como mais um mito em que se, o grupo tribal recebeu mais alguma coisa, uma contribuição. ao grupo tribal. O mito do alque é um mito diferente. O mito da origem do branco é um mito diferente, porque no mito da origem do branco é, é, se trata de um mito que é como seria um mito pré-político ou um mito político, porque é um mito que trata das relações de poder. Como que a sociedade dos brancos estabeleceu uma relação de poder com a sociedade tribal que passou a ser uma sociedade dominada? Dominada por quê? <risos> Alunos do Educandário Dom Bosco, fundado há anos e com imensos sacrifícios, aí estão como testemunhas do trabalho insano, profícuo e abnegado daquela missão. Um programa de cultura física dá uma pequena demonstração do muito que vem realizando silenciosamente aqueles beneméritos reverentes. A sociedade perdeu a sua autonomia política, a sociedade foi envolvida para uma sociedade maior e no mito é muito claro como que os índios perderam uma série de coisas e como que os brancos, através 
do personagem Alquê se apresenta aos índios com possuindo uma série de instrumentos, facões, espingardas, pólvora, é, artefatos de pano, inclusive com determinados personagens do mundo dos brancos, como por exemplo, policiais, datilógrafos. Então tudo aquilo que a sociedade tribal não tem, e mais ainda, como que esse mito coloca a sociedade tribal diante de uma escolha, e essa sociedade escolheu permanecer sociedade tribal. Ela não escolheu se transformar na sociedade do branco. Índios bororos, que há dezenas de anos vêm sendo assistidos pelo incansável padre Cobalquini, recebem copiosa e útil quantidade de presentes dos visitantes. que eu acho que é extremamente importante para ser ressaltado, é que a, a figura do Alquê, a natureza da, do Alquê como personalidade é uma natureza dupla. O Alquê tem um lado que é um lado indígena e ele tem um outro lado que é desconhecido e que no decorrer do mito vai gradativamente se caracterizando como o lado do homem branco. escapa os limites da sociedade tribal, porque o que o mito coloca muito bem, muito claramente, nessa sua referência às relações de poder entre brancos e índios, é que o mundo dos brancos é um mundo que escapa o controle deles. Eu acho, assim, porque eu vejo sempre na televisão, muitos eu vejo, assim, todinho, no e outros, assim, com algumas, com mato, outros com é, pena. Eu vejo assim, então eu imagino que é assim, né? Acho que isso vem de uma... Aqui é uma vivência boa. Entendeu? Não usa roupa. E de uma boa, né? Acho que são gente boa pampa, sabe? Acho que... A gente indo pra lá é que atrapalha a vida deles. É, eles não estão vivendo na época que a gente já viveu, né? Então acho que eles têm que viver tudo que a gente já viveu até chegar aqui também. Então, de repente, não vai ser muito boa, né? É, é o índio vive conforme a vida dele, né? Conforme nós vivemos a nossa, ele vive a vida dele, cada qual com seu estilo, né? E como é que a senhora imagina que é a vida dele? É, deve, ser, deve ser muito boa. Porque senão eles não estariam na mata, né? Não é? Tá bom. Deve ser outro, mas... E por outro lado, como foram eles que destruíram esse lado, bran... esse lado branco do Alquê, porque o Alquê tem um lado indígena e tem um lado branco, e esse lado branco foi morto pelos próprios índios, o mito coloca uma aliança, que é uma aliança do sacrifício. A história aqui parece muito com a história de Jesus Cristo, em que... Se matando Jesus Cristo e sacrificando Jesus Cristo, Jesus Cristo estabelece uma aliança com os homens. É assim que a aliança entre homens e Cristo foi realizada. Do mesmo modo, foi assim que foi realizada a aliança entre os indígenas e o quê? E 
é, por extensão e por, pela lógica do mito, para obedecer a lógica do mito, foi estabelecida a aliança que os índios colocam entre brancos e índios. Porque se os índios não tivessem é, é, assassinado o menino, o menino ao quê, hoje o homem branco não teria existido. Então o que o mito pressupõe é um contrato social muito importante para essas tribos entre o branco e o índio. Quer dizer, o branco, que eles estão dizendo, a mensagem desse mito é que nós, brancos, nós, membros da sociedade brasileira, membros da sociedade envolvente, temos responsabilidades com os grupos tribais, especialmente com os grupos timbira, que inventaram essa história, porque foram eles que nos criaram. O, o, o homem branco nada mais é do que um menino ao quê? que não tinha lugar na sociedade tribal, que não se encontrou na sociedade tribal e que ficou muito sabido porque ele foi queimado, ele foi assado. É um índio, o homem branco nada mais é do que um índio cozido, um índio mais sabido. <música> Do céu, vem branca ar, já de tua flor, mulher. E o teu mar foi dormir, e o teu da flor, só meu coração a sofrer, deixar. Essas considerações sobre os dois mitos é, nos começa a, a, começa a, a nos permitir uma visão mais profunda, tanto do, do mito do fogo quanto do mito do alqueiro. No mito do fogo, por exemplo, uma coisa que aparece claramente é que parece que esse mito faz uma espécie de uma conciliação entre o mundo da natureza, que é o mundo onde está a onça e onde estaria o fogo, e o mundo da sociedade, que é o mundo onde, onde está o menino. Como que a, essa conciliação entre esses dois mundos, que aparentemente são irreconciliáveis, é, é realizado pela sociedade timbira? É realizado do seguinte modo, parece que a sociedade dá o um menino, é um menino que se naturaliza no curso do mito, na trajetória do mito, os episódios vão ocorrendo com ele, vão fazendo com que ele entre na natureza de uma maneira gradual, e, ao mesmo tempo, um animal que é um animal especial, porque o menino também é especial, um animal especial que é a onça, vai se humanizando, vai tendo contato com o menino, vai acabando, é, termina por falar com o garoto e por adotar esse menino. Então, é desse encontro entre um objeto, vamos dizer assim, um elemento da sociedade, que é o um menino. Por quê? Que o menino serve para fazer essa conciliação. Porque as crianças, elas estão a meio caminho da sociedade. Elas ainda são parte da natureza. Elas estão sendo socializadas. 
elas não entraram completamente na sociedade como os adultos. E por que a onça serve para o lado da natureza para ser o outro elo da cadeia de conciliação? Porque a onça é um animal que os Timbira consideram como um animal muito especial. Por quê? A onça é um carnívoro e é um caçador. A onça come carne e a onça é um animal predatório. Aliás, é o único animal predatório que existe na América do Sul, com essas características. Então, a onça serve para ser o outro lado. E há uma, há, existe uma aliança que é feita de reciprocidade entre o menino e a onça. E nós vimos que durante todo o mito, eles trocam alguma coisa. Então, o mito do fogo coloca as relações entre natureza e sociedade num plano de equilíbrio mais ou menos pleno. Pode-se dizer que os Timbira concebem essa relação entre eles e a sociedade de uma maneira complementar e de uma maneira interdependente. E eu diria, acrescentaria, que de uma maneira muito importante, porque entre os Timbira não existe lixo. Não existe nada que a natureza jogue fora e não existe nada que a sociedade jogue fora. No mito do Alquê, o que se pode depreender analisando o mito, é que as relações são bem diferentes do mito do fogo. Em vez de reciprocidade, o que nós temos é conflito, é desarmonia. Primeiro, porque nesse mito, o que a sociedade tribal tenta fazer com o garoto é eliminar o menino. E tenta eliminar o menino várias vezes. Porque esse garoto, na realidade, se transformando em animais, ele não cabe em nenhuma categoria. Ele se transforma em várias coisas. O que, como homem branco, como nós, ele tem a capacidade de se apresentar ao índio vestido de várias vestimentas, com várias facetas, várias máscaras. Ele aparece, é um homem da, da, da sociedade brasileira, homem do governo, ele aparece como pesquisador, ele aparece como cineasta, ele aparece como missionário. Então, o mito apresenta isso, a meu ver, quando ele tenta matar o Alquê. Ele tenta, matando o Alquê, na tentativa de matar o Alquê, tenta circunscrever o Alquê dentro de uma categoria. E circunscrevendo, controlando o Alquê. Porque esse menino, que se transforma em homem branco, ele é, sobretudo, uma fonte de desordem. É uma fonte de ambiguidade. Então, ele deve é, é, ser eliminado. Belo casal, não é verdade, espectador? Como os demais, também aguardam que o capitão Vasconcelos faça a distribuição dos presentes. E a distribuição farta e generosa não tarda. Roupas brancas para todos. Vamos civilizar um pouco, senhores filhos. Os mosquitos não morderão mais. As enormes barrigas às vezes custam a entrar no espaço a elas reservado. Mas que fazer? Um pouco de boa vontade e vistam-se. Cuidado com essas senhoras que podem meter as calças no busto e o paletó nas pernas. Depois das roupas temos os machados e os facões. Dia de festa para o gentil, que agora poderá cortar e derrubar troncos e galhos com facilidade, assim como fabricar canoas. Para todos, presentes. Para todos, o objeto que lembrará a passagem do Caraíba durante gerações. Novamente o belo casal que já vimos desnudo, está agora vestido dos pés à cabeça. Acham melhor assim? Quando finalmente ele é morto, e é morto pelo uso do fogo, é queimado, ele resolve, ele, os índios resolvem a ambiguidade do Alquê. Então, ele retorna como um homem branco e depois de oferecer aos índios as possibilidades que ele oferece, ele se transforma nesta versão que foi recolhida por um grande pesquisador, Nimoen Daju, ele se transforma no imperador Dom Pedro II. Desde menino, desde moço, o imperador se interessou muito pelos índios do Brasil. Fez questão de aprender várias línguas índias que falava correntemente. Serviu até de tradutor para certos índios perdidos que chegaram até o Rio de Janeiro. Comprou do bolso dele grandes árvias para instalação e para fixação de tribos de índios no Paraná, em Pernambuco, em Goiás. Enfim, tinha um museu indígena dentro do próprio palácio da Quinta da Boa Vista. O museu esse foi uma das poucas coisas que a família imperial, quando foi para o exílio, levou. A 
Agora, quando me falaram em Timbira, achei graça porque para mim Timbira não é um índio, é um periquito. Aqui na nossa Serra do Mar, há uma variedade de periquitos de peito carijó chamado Timbira. E eu não sabia que tinha uma tribo de índio também com esse nome. Então, na medida em que a sociedade tribal tenta eliminar esse menino, isso a gente vê claramente no decorrer da narrativa mítica, ele volta cada vez mais poderoso, cada vez mais forte. Tenta matá-lo com gordunas, ele retorna à aldeia. Tenta empurrá-lo de um abismo, ele retorna. Se transforma numa folha seca e retorna. E finalmente ele é queimado, desaparece. Mas quando ele aparece, ele aparece agora como uma síntese do homem branco que esses índios tiveram experiência no Brasil Central. Porque ele volta como uma espécie de patrão regional, de homem que vende coisas e que dá crédito. Ele volta é investido numa autoridade que até certo ponto representa a autoridade dos oficiais e dos, dos membros do governo brasileiro que vão tratar com os índios, inclusive a autoridade dos encarregados da FUNAI, dos inspetores de índios, etc. Então ele, ele faz uma síntese perfeita de todos aqueles papéis que o homem branco representa. E mais do que isso, como ele foi um menino ambíguo que depois se transformou no homem branco, o mito deixa uma sobra deixa um resíduo porque esse branco sempre pode aparecer de uma maneira diferente. Ele chegou nas aldeias da Pinagé de barco, chegou de canoa e hoje ele chega de jipe, chega de avião e amanhã Deus sabe como ele vai chegar. Chegou no sargento? Olha o sargento disso. É, eu não vou livrar vocês, que é o Geraldo, esse batido. Meu Ken, o índio. Eu não vou livrar vocês, não. Mas por quê? Você não sabe que o Brasil é nosso? Eu sei que o Brasil é de vocês. E por que vocês vieram para cá? Por que vocês não ficaram na terra de vocês? Por que, que vocês estão criando gado na nossa terra? Por que, que vocês não dão... Tudo isso é nosso. Você não tem nada. Nós vivemos aqui antes de vocês. Não tem avião, não tem nada correndo no ar. Só os pastos de gavião. Vocês mataram, acabaram com nossos pastos grandes. Uma rapariga de pátio de nome Ancucuei estava grávida. Um dia ela tomava banho quando ouviu o grito do preá. Voltando para casa, descobriu que o grito vinha de seu ventre. Minha mãe, tu já estás cansada de me carregar? Sim, meu filho. Saia. Bom, em tal dia eu sairei. Ancucuei resolveu que se fosse menino, ela o mataria. Se fosse menina, ela a criaria. Nasceu menino e ela o sepultou vivo num buraco e foi para casa. Sua mãe, vendo-a voltar sem o filho, ralhou com ela, desenterrou o menino, deu banho nele, trouxe-o para casa. A mãe não quis amamentá-lo, mas a avó o amamentou. Ao que o menino cresceu rapidamente e podia transformar-se em qualquer animal. Quando virava onça, assustava seus parentes e as outras crianças. Então seu tio tentou matá-lo, uma vez com um cacete, outra jogando-o no abismo, mas ele virava a folha e descia lentamente. Até que por fim, o tio derrubou ao que com um cacete e queimou-lhe o corpo com fogo. E todos abandonaram a aldeia, mudando para bem longe.
algum tempo depois, Ancuquei pediu aos chefes e conselheiros que mandassem buscar a cinza de Alquê. E estes enviaram dois homens à aldeia abandonada. Chegando lá, descobriram que Alquê tinha se transformado no homem branco. Tinha feito uma casa grande e criado os negros do âmago preto de certa árvore e cavalos de madeira de bacuri e bois de piquiá. Ele chamou os dois enviados e mostrou-lhes a sua fazenda. Depois, mandou chamar Ancuquei para que morasse com ele. Ao que é o imperador Dom Pedro II.